Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este es el santuario y esta es la lámpara nueva que no me gusta, no, no me acomoda porque realmente es como, bueno es el mismo foco prácticamente, pero está más chiquita, pero bueno, ese no es el caso. Vamos a iniciar con el santuario eh, del día de hoy, ayer quedamos ya a la una de la mañana, teníamos pues sí, ya, ya era noche, de manera que no pudimos darle eh, seguimiento a una nota que está recién publicada en este momento en el santuario.org. Desgraciadamente veo que eh, Google Docs está bastante limitado cuando se enfrenta con la cantidad de gente que nos hace el favor de visitarnos en el santuario.org, porque eh, la nota parece que se está saturando, pero bueno, nos mandan el día de ayer... Bueno, hoy por la madrugada, el conteo final de las casillas especiales a nivel nacional, nada más para adelantar, 27% para el PAN, 28% para el PRI, 41% para las izquierdas y 1.64% para el PANAL. Estos son todas las casillas que se instalaron alrededor de la república para la gente que no estaba el día domingo, el día de la elección, en su lugar, en su domicilio normal, que solamente pudieron votar por elecciones federales. Ahora, ¿en qué se basan estos números? En el PREP, lo cual pues es, pueden ser ciertos, pueden no ser ciertos, eh, se ha demostrado a lo largo de estos cuatro días que lo que venga en el PREP puede ser pura fantasía, o mejor dicho, hasta el momento es casi pura fantasía, la mayoría de las actas están alteradas, hoy se demostró además después del primer día de conteos, porque hoy siguen contando, no se ha detenido todo el conteo en, en la mayoría de los estados, a pesar de que el IFE ayer estuvo confundiendo a la gente con sus estúpidas transmisiones, no, ya acabamos de contar, no es cierto, Apenas hace rato iban en el 40%, pero pues como les encanta decir mentiras y desinformar y confundir, fue impresionante ponerme a leer las notas del día de ayer a lo largo del día en medios eh, autocensurados y chayoteros como el Universal, como noti bueno la página de noticias de esmas.com, la basura de Milenio. Bueno, a cada dos horas cambiaban los datos, a cada dos horas decían otra cosa distinta. No, es que ya registramos el 81%, ya hicimos recuento de 81% de las casillas uh, y al ratito. Bueno, ya llevamos el 60%. Ah, cabrón, van de atrás para adelante. Bueno, una desinformación impresionante. Entonces, pues se ve muy bonito, pero desgraciadamente está basado en el PREP. Entonces, pues hay que ser congruentes, aunque este resultado sea mucho más lógico que lo arrojado en el PREP nacional pues yo no me la creo. Eh, insisto, échenle un ojo, ahí está, finalmente el es el estudio de un ciudadano que se puso a revisar eh, en base, insisto, al PREP, cuáles eran los resultados y los cómputos de las casillas especiales a lo largo de la República. No le creo, honestamente, porque viene del PREP, o sea, le creo al ciudadano. Y por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, porque ayer a través de, de estas transmisiones nos referimos a la, al sitio voto por, así p -O -R, voto por voto, foto por voto, mejor dicho, punto org. Y me refería a ellos en algún momento, en el en primer momento, como hoy oh, estos son priistas por lo que dicen. Después, ya revisando, eh, dije, bueno, a lo mejor no son priistas, pero sus cálculos claramente están mal. Eh, yo no, no puedo asegurar que haya dolo en la manera de realizar sus, sus cálculos, pero bueno, les molestó mucho que les dijera priistas, lo cual habla bien de ellos, yo creo que ahí ya se merecen un, un beneficio de la duda, alguien que se molesta porque lo llamen priista definitivamente, pues tiene ya algo de, 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 de conciencia ciudadana. 
Pero eso no cambia, que lo siento, o sea, ellos dicen que sacan sus datos para su análisis de yo soy antifraude y de algunos otros PREP ciudadanos y les salen esos resultados. Perdónenme, pero eso no coincide con la realidad. ¿Por qué? Porque hasta todavía en la mañana lo que reflejaba conteos ciudadanos como yo soy antifraude.org diametralmente opuestos los resultados. O sea... Ok, qué bueno que dicen que no son periodistas, me parece muy bien. Felicidades por una afirmación tan tan ciudadana, tan ciudadanamente responsable. Pero lo siento, sus cálculos pues no son confiables porque claramente hay algún error, insisto, no estoy diciendo que haya sido con dolo, pero se nota que hay un error grave porque no coincide con la fuente de su muestra. Es completamente distinto con la fuente de su muestra, entonces, con la fuente de su estudio. Entonces, si los ofendí llamando los priistas y ustedes dicen que no son priistas, perfectamente aceptado, pero el cálculo, insisto, está mal. No, no tiene ningún sentido, está todavía más equivocado que las afirmaciones del IFE, que una vez que habían revisado apenas 50% de, de los, de, del supuesto recuento que ha estado plagado de irregularidades, de violencia, de agresiones contra ciudadanos que tratan de videograbar. Bueno, ha sido un asco el recuento, tan asqueroso fue la votación como ha sido ese recuento. Bueno, de veras, es una porquería, pero una verdadera porquería. El IFE debería de ser juzgado, pero por ilegal. Debería ser desmantelado el IFE el día de hoy. Porque ha demostrado que no sirve para nada, porque ha demostrado que, la, que a lo único que apoya es al fraude electoral. De hecho, hay una, eh, una fabulosa, un fabuloso cartón que agarramos por ahí, que, que dice el narcoconsejero Valdés Zurita, quienes hayan comprado su voto, no, quienes hayan comprado voto, pueden estar seguros que la autoridad electoral respetará su inversión. Porque hoy, además, sale López Obrador, más o menos, ¿qué fue? Como a las 5 de la tarde, yo creo que, bueno, sale, por cierto, bueno, ahorita me iba a decir una tarugada, el asunto es que sale completamente tapizado de tarjetas de Soriana, con tarjetas también, con la cara de Enrique Peña Nieto, por si todavía hay pendejos que le creen al PRI, es que es un montaje gigantesco, porque tiene, sobre todo, tiene muchísimo dinero López Obrador para hacer ese montaje de miles y miles de videos que demuestran la compra de votos, y seguramente, fíjense la pendejez del PRI, asegurar que es un montaje el que las izquierdas hayan puesto miles y miles y miles de videos que demuestran las montañas de basura que ha regalado el PRI, bueno, ni tan basura, estufas, bicicletas, carne asada, lámparas, gasolina, despensas, bueno, infinidad. Ah, pero es un montaje del PRD. Ah, fíjate, el PRD se gastó 5 mil millones de pesos en fabricar toda esa basura, en jalar a millones de personas para comprar el voto a favor del PRI, para luego poder acusar al PRI de comprar el voto. Ah, muy bien, esa es la lógica de las izquierdas. Por supuesto, felicidades, por favor, a Enrique Peña Nieto por seguir siendo un pendejo y a todos los pinches pris y dos, tres tuiteros imbéciles que todavía defienden semejante afirmación. Y luego ciertos periodistas que se sienten Carlos Loret de Mola. ¡Qué barbaridad, Luis Cárdenas! ¡Qué afirmación tan desafortunada! Dijo, dijo hace rato. Insisto, necesitamos más Aristeguis, no más Carlos Loret de Peña. Ojalá se acordara de esto este señor que se ha merecido el respeto de tanta gente por haber sido valiente en algún momento. Y ahorita, pues desgraciadamente, vemos sus comentarios muy al estilo Pedro Ferriz, muy al estilo Oscar Mario Beteta, muy al estilo Carlos Loret de Mola. Ojalá el señor Luis Cárdenas se acuerde, insisto, en esta crisis postelectoral nos surgen Aristeguis, nos sobran Lorets. Eh... Por otro lado, ayer también teníamos ya la suma, bueno, de entre los, entre los, entre las porquerías que se han encontrado en estos, en estos nuevos conteos, en este recuento obligado, porque no es nada más payasada de López Obrador, es la ley que se tiene que seguir este recuento, 
que además es muy cobarde porque no quiere ser el 100%, quiere ser nada más un pedacito. Los que ya están preparados, eso. Y aún así, siendo nada más ese pedacito que está preparado, eh, ayer nos decían que, por ejemplo, en algún distrito de Azcapotzalco, López Obrador, en un distrito, eh, nada más, ganaba 3 mil votos y Peña perdía 6 mil. ¿Por qué? Porque está todo mal hecho. Y en Oaxaca sigue lo mismo, en otro distrito de Oaxaca, en el, ahorita les digo en cuál, eh, no, no encuentro el número, pero el caso es que revisando cuatro mil casillas, este, de las cuales 1.680, no, en Oaxaca fueron 4.904 casillas, pero cobardemente solo se revisaron 1.680, bueno, pues ahí salieron otros 10.000 votos, y eso es lo que recuperaron, porque insisto, es fácil saber cuando hay anomalías, cuando la cantidad de, voto, de votos nulos es superior a la cantidad del padrón, cosa que se ha dado en todo el país, en muchas casillas, pero hay otras que no sobrepasa la cantidad de votos nulos y por lo tanto detectar la anomalía no es tan fácil, o que incluso hay más votos que padrón, y estas pues son revisadas luego, luego, pero son en las que los pinches mapaches y el carrusel le metieron todavía más votos de los que se imaginaban. ¿Por qué? Yo creo que honestamente gracias a Anonymous, porque no supieron controlar vía internet. Oye, nos hacen falta tantos acá, nos hacen falta tantos acá. Todo fue vía telefónica y todos sus acarreos tuvieron que ser vía telefónica porque internet no les arrojaba, porque Anonymous les tumbó sus porquerías de plataformas asquerosas para el acarreo y tuvieron que hacerlo a ciegas. ¿Por qué salió tan feo el PREP? ¿Por qué le salió tan feo el fraude? ¿Por qué 110 mil de las 143 mil casillas tienen anomalías? Porque Anonymous les tumbó sus plataformas, la plataforma Promueve y la plataforma Ágora del Sindicato Nacional de Trabajadores del Baster Gordillo, y estaban ciegos, de manera que estuvieron haciendo el fraude a ciegas. No se fijaron y no pudieron saber Oye, espérame, acá necesitamos que le infles más, ¿no? ¿Quién sabe? Tú métele todas. Total que hay pueblos en donde el padrón eran 300 personas en la casilla y hay 800 votos, hay 800 boletas. Una verdadera chulada. Y, y, y esto, insisto, hay que agradecérselo. Hay, bueno, esto es gracias al trabajo de Anonymous, que gracias a ellos es lo más probable, es que el fraude en el PREP es tan evidente. Y es por eso que la prensa internacional está cagándose de la risa de México, en Italia, en Alemania, en Francia, incluso ya en Estados Unidos, que dicen, es que esta elección fue un fraude, se compró el voto, el PREP no coincide, la televisión impuso al presidente, lo mismo que hemos estado repitiendo, lo mismo que ha demostrado el movimiento Yo Soy 132, y cierto candidato por ahí, digo, más evidente, Nada, hay que, nada más los cerdos corruptos o los ciegos, no los ciegos no, porque los ciegos finalmente se enteran si son personas informadas, no ven el fraude 2012. O sea, hay que estar verdaderamente pendejo o verdaderamente corrupto, o las dos cosas, para no ver el megafraude que no le salió y que está detenido con pincitas nada más. Eh... Show cero, número 01, cero Tijuana despertó, esto que se sigue publicando en el santuario, la imagen del día de hecho es de Tijuana despertando, no me quiero pasar, dejen ver el... No veo nada, maldita sea. Bueno, creo que ya me estoy pasando, regreso en 55 segundos y salud.